No hei! Täna on siis kätte jõudnud see päev, kus äh, omanik tuleb Nissan GTR järgi. See sama auto, mida me siin päris pikalt ehitanud oleme. Et klient peaks iga iga hetk jõudma, aga teeks siis enne kiirelt veel ühe põgusa kokku võtta. Näitame autot, mis see lõptulemus sai ja mis siin tehtud on. Näitan teile alguses siis kapotijalt. Sest esialgne plaan, kui klient selle auto meile kunagi tõi, siis oligi see, et ta tahab siia saada sellest 500 apujõu mootorit. Et tänaval sellega sõita, sõike on mõnus pehapäeva auto. Aga kuna see kere oli üsna halvas konditsioonis, siin oli päris palju roostet ja läbivaid auke juba. Ja kuna see auto on üsna selline rariteetne masin, siis pakkusime klendile välja, et tegelikult võiks ju selle kere kõik korda teha. Ja siis tänu sellele siis see projekt läks natukene pikemaks. Et aga täna no, lõptulemus on näha, eks ole, et tulemus on selline nagu ta peaks olema ja selliselt hoiaks auto enda väärtust ka kindlasti kõvasti rohkem. Et alustasime siis põhimõtteliselt kere töödest. Võtsime selle auto täiesti algosadeks. Puhastati liiva pritsis. Siis tehti plekkitõid. Seda oli kunagi juba natukene siin põhjalt remonditud. Aga üsna ebakvaliteetselt. Nii et selle kere kallal see ei päris, päris palju tööd tehtud. Siis auto on saanud üle nii uue värvikihi. Ja lisaks siis käisime üle ka nii-öelda kõik sillaosad. Kõik sillaosad on samamoodi eemaldatud, ilusti puhastatud, uuesti värvitud. Ja lisaks siis tegime hikaste liidi, mis on siis tagarataste keeramine sellel autol teha see poolt. Aga kuna see siis auto on üsna vana ja, ja see süsteem ei ole väga töökindel, siis eemaldasime selle ära. Et sarnaselt siis, nagu me eelmise GTR oleme teinud, seda olete videodest teinud, sarnaselt on ka selle auto siis vetrustus ja tähendab silla osad tehtud. Et midagi erilist suurt me seal hetkel muutma ei hakanud. Tulevikus on seda võimalik siis teha, kui klient soovib. Kapotijalt näitan ka siis. Ilus laikiv kõik siin. Mootor on siis täielikult ehitatud. Tugevad kepsud valvid, tugevad klapid asjad ja valikud on siis presisiaani 58 mm turbo ja täna teeb see auto siis ilusat 600 opujõudu rattast, mis on päris kiire selle auto jaoks ja ilmselt täna olega väga kiire piisav. Seal ongi sellel autal hetkel muudetud ei ole, ja ma näitan seda siit põguselt ka. See on jäätud üsna originaali lähedaseks ja seal ongi ka ilmselt siis tegeleme tulevikus, et kui, kui kendil on sellega soovi mingid muudatusi teha, mida tal kindlasti ka on, sellest me oleme juba põguselt rääkinud, aga et ta saaks seda autot suvel veel nautida ja, ja kasutada, siis me hetkel selle peale aega raiskuma ei hakanud, et võtame selle uue loo ajal ette. Nii, autole veel on peal Altehi juhtmoodu, Altehi Nexus R3 ja siis lisaks on pandud full race'i nelipöö kontroller sellele autole. See siis põhimõtteliselt aitab juhtida veo jõudu saab keerata tagaveoliseks ja siis saab ka veo jõudu ette poole suunata, et sõita nelik veolisele sõltuvalt siis vajadusest. Suures osas sai vist ring peale. Et, äh, ütleme nii, et te tegevust veel leiaks siin. Võibolla tulevikus veel pidurid suurendada. Ehk siis äh, vaatame, kuidas see vajadus on klientil. Äh, klient käis mõnda aega tagasi autot proovimast ka. Äh, võin öelda, et äh, nägu oli naerul. Ja, ja seda oli rõõm näha. Et, et, anname nüüd talle auto üle ja Ja eks siis ilmselt kevadel jälle kohtume selle autoga, teeme väikselt ooldused ja vaatame, et kõik oleks hästi. Ja järgmiste projektid nii, tšau!